Hello, welcome to EPBG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Organizing or Throwing a Party, you are going to learn the vocabulary related to organizing and preparing for a party. You are also going to get to know how to interact in codified social situations such as extending and accepting an invitation etc. You are also going to learn about when and how to use direct object and indirect object pronouns, how to write a party invitation, the passive voice of Spanish as well as how to wish happy birthday and some other expressions and how to sing a happy birthday song in Spanish. It is David's birthday and Ramnik wants to throw a surprise party in her flat and invite his friends and classmates. As they are talking about a party, let's look at some of the activities that are usually associated with organizing a party. The activities are planear, invitar a amigos, encargarse de hacer algo, Hacer la compra, decorar la casa, preparar la comida. So these are the some of the activities that are associated with organizing a party. Now we are going to listen to a conversation between Ramnik and Sebastian regarding the organizing of a birthday party of their friend David. Sabes que mañana es el cumpleaños de David? Va a cumplir 26. Qué bien. ¿Lo va a celebrar? Es que no me ha dicho nada. Creo que no. A mí tampoco me ha dicho nada. ¿Por qué no le hacemos una fiesta sorpresa? Bueno, me parece excelente. ¿Pero estás segura? Sí, estoy segurísima. A él le encanta la diversión. Vamos a planearlo muy bien para que lo pase bomba. Vale. Entonces, repartimos los trabajos. No nos queda tiempo y hay mucho que hacer. Ok, me encargo de hacer la compra e invitar a los amigos. Tú puedes limpiar y ordenar la casa e incluso decorarla un poco. ¿Te parece? Genial. Y también hay que pensar en la música y en la comida. O oh, me vuelvo loco. Tranquilo, Sebastián. La comida la prepararé yo, pero luego tendrás que hacer la limpieza y frejar los platos. Mm, no me gusta la idea, pero por ti, chica, lo haré con mucho gusto. Gracias mil, ¿qué haría yo sin ti? <laughs> In the conversation, they have used lots of object pronouns. For example, lo va a celebrar. ¿Por qué no le hacemos una fiesta sorpresa? Vamos a planearlo muy bien. As you know, the pronouns are of various types. One of these is direct and indirect object pronouns, which are used when we don't want to repeat the object already mentioned before in the conversation, or the object is already implied and we don't need to mention it. In Spanish, the direct object pronouns are me, te, lo, la, nos, os, los, las. The third person singular lo is used for masculine and la is used for feminine and the third person plural los is used for masculine plural and las is used for masculine plural. The indirect object pronouns in Spanish are me, te, le, nos, os, les. Unlike we have what we have seen in the direct object pronouns where the third person singular and third person plural changes according to the gender, in indirect object pronouns it remains same. So in indirect object pronouns, 
the third person singular remains le for both the gender as well as the third person plural remains same that is les for both the gender now when the verb has only one object it is the direct object and when the verb carries or might carry two objects one of them is direct and another one of them is indirect let's see some of the examples of the sentences which has direct objects and also some of the sentences which has indirect object vas a escribir las invitaciones hoy si sí, las escribo thus in this sentence this las is used for the noun las invitaciones which is feminine plural another example is has invitado a los amigos de david no, todavía no los he invitado. Thus, in this example, this los is used as a direct object pronoun for the noun los amigos, which is masculine plural. Another example is, decoramos la casa. Si, sí, la decoramos. Now, this la casa, this noun has been replaced by the pronoun la as la casa is feminine so the pronoun is used here is la which is also feminine another example is me ayudas en preparar el menú si sí, te ayudo has comprado el regalo a david if we substitute only the direct object, then we'll say no, no lo he comprado a David. If we substitute both the direct object and the indirect object, then it will be no, no se lo he comprado. So the, in the first sentence, when we are substituting the direct object only, so the name David remains in the sentence. So it is no, no lo he comprado a David. In the second sentence, whereby we are also replacing the indirect object, so we are removing the name of David and we are using the direct as well as indirect object pronoun and the sentence is no, no so, se lo he comprado. Another example whereby we are using both direct object as well as indirect object is Vas a decir a David lo de la fiesta? If we substitute only the direct object with the pronoun, then it will be No voy a decirlo a David. Both direct object and indirect object substitution, then it will become no voy a decírselo. Now, if you want uh, more detail or more information about direct object as well as indirect object pronoun, you can refer to the grammar paper. Ramni and Sebastian inform David's friend through various mediums such as in person, on phone, through text message and through social media. Let's see the tools people use to accept an invitation or give excuses for not coming. Now we are going to listen to a conversation which will explain or which will tell you how we, we accept an invitation or how we make an excuse in the university. Hola Carlos, ¿sabes que mañana es el cumple de David? Estamos haciendo una fiesta sorpresa, ¿vienes? Claro que sí, me encanta dar sorpresas. ¿A qué hora es? Sobre las ocho. Ok, hasta ahora Cecilia envía un mensaje. So we are going to see the text message sent by Cecilia. 
Mañana a las 8 damos una fiesta sorpresa a David. Es su cumple. Por favor, acérquense no más tarde de las 8 porque él vuelve de clase a las 8 y media. Recuerden que es una fiesta sorpresa. On phone. Hola André, ¿qué tal? Muy bien, Ramnik, ¿cuánto tiempo? Sí, es verdad. Sabes que mañana celebramos el cumple de David en nuestro departamento. Te llamo para invitarte. ¿Te animas a venir? A mañana no puedo. Es que mi hermana tiene que trabajar hasta muy tarde. Y tengo que cuidar a su bebé. No habrá nadie más en casa. We also invite our friends not only by talking to them, but also sending them invitation through mail or through social websites. For example, we are going to see an invitation sent by Facebook. Hola amigos, mañana por la noche se celebra la fiesta de cumpleaños de David en su piso. Él no lo sabe, claro, y por eso hay que ser muy cuidadosos. Ramnik y yo hemos planeado todo. Queremos que vengáis todos. Vamos a pasarlo muy bien, se lo prometo. Lleguen antes de las 8. No tarden mucho, por favor. Now. La the occasion is about the party. Now this we also mentioned the place and the timing. So in the message we have seen that it is not mentioned, which in Spanish will be ocasión is the occasion. So ocasión is la fiesta de cumple donde entonces, el lugar donde puede ser calle Arenal número 6. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere decir cuándo es la fiesta? Mañana, 14 de enero. Now, after having uh, received an invitation, we also respond to that invitation. We can respond positively or negatively by Positively, we mean that we accept the invitation and by negative, we mean that we don't want to accept or we want to make an excuse. So if we want to reply positively, then we can use words or expressions like vale, genial, sí, claro, claro que sí. Que bien, me apunto. Now, if we want to reply negatively, which is we don't accept the invitation or we want to make an excuse, then we reply, lo siento, que pena, no puedo, es que porque me gustaría, pero, and then we add, why you or we cannot go or come to the party now we are going to listen to a conversation whereby these expressions are used by the people in the conversation comentarios de los amigos genial me apunto lo siento no estar en santiago mañana que le pasen bien Vale, hasta mañana. Sí, claro. Me encantaría, pero no puedo. Es que es el cumple de mi mamá también. So the invitation or organ organizing a party is the first step. But a party consists of many other things. Una fiesta significa comida, baile, música y mucha diversión. A continuación mencionamos unos platos típicos con sus ingredientes. Now you are going to see some of the uh, famous dishes of 
Spain or we can say of Spanish speaking world and how these are uh, made or the ingredients of these dishes are mentioned below. El primer plato es gazpacho y gazpato, gazpacho tiene los ingredientes como tomates, pepino, pimiento, cebolla, pan, ajo y aceite de oliva. Entonces esos son los ingredientes que el gazpacho tiene. El segundo es empanadas. Los ingredientes de empanadas son pollo picado, cebolla, ajo, ají, harina de trigo y aceite de oliva. Tortilla española. El tercer plato muy famoso es la tortilla española. Y la tortilla española tiene los huevos, patatas, cebolla y aceite de oliva. El cuarto plato es ensalada de verduras y los ingredientes para hacer la ensalada de verduras son tomates, cebolla, jugo de limón, hojas de cilantro y aceite de oliva. El quinto plato es tacos de pollo. Entonces este plato lleva trozos de pollo, jugo de limón, cebollas, ajo, tomate, lechuga y harina de trigo. Entonces estos son unos platos típicos del mundo. Hispano. Now pay attention to the underlined verbs in the recipe called porotos granados that Ramnik is preparing for David's birthday. What are they? Are these reflexive verbs? That's why they are followed by say? Or is there some other story? En una sartén se fríe la cebolla con el ají de color cuando el aceite esté al punto se echan encima los porotos se revuelven con un cucharón de palo no usar metal se alinean con en una sartén se fríe la cebolla con el ají de color cuando el aceite esté al punto. Se echan encima los porotos, se revuelven con un cucharón de palo. No usar metal. Se alinean con ají verde picado, hojas de albahaca, sal, y se vierte encima un litro de agua hirviendo. Se mantienen unos 10 minutos a fuego fuerte para luego dejarlos borbotear una hora a fuego suave. Hay que vigilarlos. Si se secan, agrega agua hirviendo. Cuando estén medio blandos, se añade un choclo desgranado y el zapallo troceado en cubitos. Luego, se dejan a fuego suave hasta que se ablanden. Verter un poco de caldo de ave si es necesario. Agrega el otro choclos 5 minutos antes de servir. Sírvelo caliente con una ensalada de tomates o una ensalada chilena si se prefiere. En 
esto hay que prestar atención en los verbos como se fríe, se echan, se alinean, se mantienen, se añade, se dejan y se prefiere. Estos son los verbos subrayados. Entonces, well, the underlined verbs are actually in passive form. In Spanish, the passive is formed by adding a se to the verb in third person singular or plural as we talk about other objects. Let's see some examples as to how to convert the active voice to a passive voice by adding say to the verb. So the sum of the examples are, for example, fríe la cebolla en el sartén por 10 minutos, meaning fry the onion in the pan for 10 minutes. Now when it converts into passive voice, that is the verb fríe, it becomes la cebolla se fríe en el sartén por 10 minutos, meaning the onions are fried in the pan for 10 minutes. So from active to passive voice, we, the verb remains same as well as the form and we just add se to the verb. Another example can be echa los porotos encima, meaning add the beans above. When it becomes in passive, the sentence changes into Se echan los porotos encima, meaning the beans are added above. As you can see in a passive voice, the object of the original sentence becomes the subject. And in Spanish, this passive form is shown by Se. In a recipe, the instructions are given in various forms. So not only in passive construction, but also in other forms, which can be in infinitive. In, by in infinitive, we mean that the verb will not be conjugated. For example, echar la cebolla en el sartén. So here the verb echar remains same and it's not conjugated. The second form can be in imperative. So if it's imperative, it can be either in formal or it will be in informal. Depends the way the instruction is given. If it is informal, so it will be echa la cebolla en el sartén. And if it is formal, it will be eche la cebolla en el sartén. And in first passive voice, the same sentence will be se echan la cebolla en el sartén. Now there are other activities that are done during and after the party. In Spanish, these are celebrar, divertirse, disfrutar, pasarlo bien, charlar, despedirse, limpiar y lavar o fregar. Lavar o fregar los platos. Entonces estas son las actividades que forman parte de cualquier fiesta. Vamos a ver ahora la secuencia de una fiesta de cumpleaños. Y la secuencia puede ser dar saludos o felicitar, meaning to congratulate, dar las gracias, meaning to thank, pedir un deseo, which means to make a wish, Soplar las velas means to blow the candles. 
partir la torta o el pastel, which means to cut the cake. Cantar la canción de cumpleaños, which means to sing the birthday song. Aplaudir, which means to applause. Abrir los regalos, means to open the gifts. Agradecer por el regalo, which means to thank for the gift. Comer, meaning to eat. Beber is to drink and bailar, which means to dance. So these are more or less the sequence of any birthday party. Now, how do we wish happy birthday in Spanish? So there are some ways to wish someone on his or her birthday. Let's see what are they. So the most common uh, uh, way of wishing someone in Spanish is Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños means happy birthday. Or we can also say muchas felicidades. Or we can say que cumplas muchos más. Or we can also say que lo pases bien. Or que Dios te bendiga. Que todos tus deseos se hagan realidad. Or te deseo lo mejor de todo. We can also mix or use more than one sentences. For example, we can say Feliz cumpleaños que lo pases bien o feliz cumpleaños que todos tus deseos se hagan realidad o feliz cumpleaños te deseo lo mejor de todo so we can use more than one sentence also now we are going to listen to a conversation between friends where they are celebrating the birthday of david Feliz cumpleaños, David. ¿Qué cumplas muchos más? Felicidades, David. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Ha sido una sorpresa muy linda. Estoy alucinado. Venga ya. Venga a la parte de la torta. He puesto 26 velas en esta torta. Sopla todas menos una. Esto es lo que hacemos en mi país. Vale, mamá. <risa> Pero primero pide un deseo antes de soplarlas. David cuts the cake and people sing happy birthday and clap. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas David. Que los cumplas feliz. Mira, David, te hemos comprado algo por tu cumple. Espero que te guste. Gracias, pero no tenían que haberse molestado. Esa fiesta es mejor que un regalo. Ábrelo ya. Es algo que querías comprar desde hace mucho. Son las botas de fútbol. ¡Qué chorro! Pero, ¿por qué se han gastado tanta plata? Estaban de rebajas. Ha sido un chollo. Además, te gustaban demasiado. Sí, de verdad. Hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida. Lo estoy pasando genial. Gracias por todo. Ahora voy a abrir todos los regalos. Que escrito está todo. La decoración, la comida, la música me encantan. Ha sido la labor de esos dos niños. Son los mejores. La verdad es que han tirado la casa por la ventana. Vengan chicos. A empinar el codo y a mover el esqueleto, que hoy el DJ soy yo. ¡Vamos! They have used certain expressions in their conversation. Let's see what they mean. Partir la torta means cut the cake. ¡Qué chorro! How good! Plata means money. Tirar la casa por la ventana means to spend a lot of money for celebrating something. In British English, it means to push the boat. 
empinar el codo means to drink a lot. Mover el esqueleto means to move the body. Now in this module, you have learned los verbos que intervienen a la hora de organizar una fiesta, el uso de los pronombres de objeto directo e indirecto, hacer una invitación para una fiesta, los ingredientes de un plato conmemorativo, uso de la voz pasiva para dar una receta y felicitar a alguien cuando cumple años. Now, if you want to do more exercises or activities, you can refer to the e-text. Thank you.